हेलो एवरीवन वेलकम टू योर ओन एजुकेशन चैनल टॉपर स्टॉप आई एम डॉक्टर कनिष्का है इस वीडियो में हम फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो एक मेजरली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसको डिस्कस करेंगे और ऐसी क्या कंडीशंस रही थी जिसकी वजह से मिलिटेंट क्लासेस को डेवलप होना पड़ा मॉडरेट क्लासेस की क्या कमियाँ रही थी उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बेल आइकन पर जरूर कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे और लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो चलिए शुरू करते हैं देखिए नेशनल मूवमेंट जो 1905 से शुरू हुई थी और यहाँ पे बेसिकली हम 1908 तक जो चीज़ें हुई थी उन सबको डिस्कस करेंगे पर यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट है ठीक है तो मिलिटेंट नेशनलिज्म का एक शुरुआत कैसे हुई थी जब नेशनलिस्ट कुछ लीडर्स ये नहीं देख पाए कि मॉडरेट्स जो काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं तो 1890s के एंड में जाके कहीं पे मिलिटेंट नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हो गई थी क्या ऐसे रीज़न रहे थे जिसकी वजह से मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू हुआ था पहली बात तो जो लोग थे लीडर्स थे उनको ये बात पता चल चुकी थी कि ब्रिटिश रूल जो है उसका ट्रू नेचर है क्या वो नहीं मानने वाली है चाहे आप उनसे जाके कितना रिक्वेस्ट कर दीजिए उनको एप्लीकेशन दे दीजिए वो ऑपरेसिव हैं करेक्टर में तो वो रहेंगे वो सिर्फ यहाँ पे अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने आए थे उसके बाद जो 1892 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था जिसमें देखिए बजट को आपको डिस्कस करने को कह दिया ना तो ये कहा कि आप बजट पे वोट कर सकते हैं ना ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इंडियन काउंसिल एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया गया और नेशनलिस्ट सेटिस्फाई नहीं हुए इंडियन काउंसिल एक्ट से वहीं पर फिर एटीन में नथू ब्रदर्स जो थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया विदाउट ट्रायल उनको कोई कुछ नहीं दिया गया कि आपका ट्रायल होगा फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा एज इट इज़ उनको डिपोर्ट कर दिया गया और जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको इम्प्रिजन कर दिया गया कि इनके ऊपर सिडेशन के चार्जेस है फिर 1899 में जो इंडियन मेंबर्स थे कलकत्ता कॉर्पोरेशन में उनको भी रिड्यूस कर दिया गया तो जहां थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था वहां पे भी रिडक्शन की जा रही थी फिर 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जब आया तो उससे जो इंडियन लोग थे उनको ये पता चला कि हमारे पास जो अब तक एक फ्रीडम थी प्रेस की उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अपना रोल ला दिया है अपना रेगुलेशंस ला दिया है तो यहाँ पे बेसिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस प्रेस को कर्ब कर दिया गया था बाय ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 फिर 1904 में एक और ऐसी एक्ट लाई गई डेट इज़ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उनका सभी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बेटर और ग्रेटर कंट्रोल होगा वहीं पर देखिए जो नेशनलिस्ट लीडर थे जैसे कि तिलक थे और बिंदो घोष थे बिपिन चंद्रपाल थे तो वो रिपीटेडली ये कह रहे थे नेशनलिस्ट को कि देखिए आप ये एप्लीकेशंस के थ्रू काम मत कीजिए आप कैपेसिटी ऑफ इंडियन पीपल के ऊपर डिपेंड कीजिए कि हमारे लोगों के अंदर बहुत कैपेसिटी है आप एक बार उस पोटेंशियल को बाहर निकालिए हमें फ्रीडम जरूर मिलेगी उसके बाद देखिए क्या था कि जैसे जैसे एजुकेशन की ग्रोथ हो रही थी इंडिया में वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी तो जो एजुकेटेड लोग थे उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो रहा था कि देखो यार हम पढ़े हुए हैं हम उस पोस्ट के लिए भी कैपेबल हैं बट फिर भी हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है तो इसकी वजह से भी लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन शुरू हुआ वहीं पे जब उन्होंने देखा कि 1868 के बाद जापान ने एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की तो इंटरनेशनल इन्फ्लुंस भी इंडिया के ऊपर आया तो ये लोगों को पता चला कि ऐसा नहीं है कि किसी एक्सटर्नल हेल्प के साथ ही कोई एशियन कंट्री डेवलप लोप कर सकती है आप जापान को ही देख लीजिए 1868 के बाद उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है किसी बाहरी कंट्री की हेल्प से तो अगर जापान ये चीज कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है उसके बाद देखिए जब एक तरीके से इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन होने लग गई थी तो कुछ इंडियन नेशनलिस्ट थे उनको इस चीज से प्रॉब्लम हुआ करती थी कि देखिए हमारा जो इंडियन कल्चर है वो इतना खराब नहीं है कि आप इतना ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हमारी कंट्री के अंदर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी ने एक मैसेज दिया था इंडिया फोर इंडियंस और ये आपको याद रखना है एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं उसके बाद जो मॉडरेट्स थे उनके साथ डिससेटिस्फाई हो चुके थे यंग लीडर्स यंग लीडर्स ने कहा कि ये आपने क्या लगा रखा है कि आप प्रेयर्स करते हैं पिटिशंस करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं तो यंग लीडर्स ने मॉडरेट्स की इस पॉलिसी को ऑफ प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट पॉलिटिकल मैंडिकेंसी कहा उन्होंने कहा कि आप कोई प्रेयर नहीं कर रहे हैं कोई पिटिशन नहीं कर रहे हैं आप जाके भीख मांग रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से मैंडिकेंसी कर रहे हैं आप अपना अलेवन 
बल्ब खुद गिरा रहे हैं तो डिससेटिस्फाई हो चुके थे यंग लीडर्स फ्रॉम मोडरेट्स और यहाँ पे ऊपर से जो लोड कर्जन थे वो उस टाइम अपनी रिएक्शनरी पॉलिसीज को स्टार्टअप किए जा रहे थे बेसिकली उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया था कि हम इंडिया को रिकोगनाइज कभी भी नहीं करेंगे कि वो एक नेशन है और बल्कि जो इंडियन नेशनलिस्ट उनके पास ये बात लेके गए थे उन्होंने उनको भी इंसल्ट करके वापस भेज दिया था अब एक जब मोडरेट्स थे तो उसके साथ ही एक मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट भी डेवलप होना शुरू हो गया था कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिमाग में एक अलग सी आइडियोलॉजी बन रही थी और वो आइडियोलॉजी क्या थी कि जो फॉरेन रूल था उससे उनको बहुत ज़्यादा नफरत थी उनका एक गोल था स्वराज का स्वराज क्या था सेल्फ गवर्नमेंट कि हमें कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमें खुद की गवर्नमेंट चाहिए उन्होंने ये कहा कि ये जो पोलिटिकल मेंडिकेंसी आप कर रहे हो बार बार भीख मांग रहे हो इसको मत मांगो आप डायरेक्ट पोलिटिकल एक्शन करो और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ एक लीडर्स को एक जो आपने ऊपर पोस्ट बना दी है वही जाके डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ऐसा मत करो आप लोगों के अंदर बहुत कैपेसिटी है उनके ऊपर बिलीव करो उनको पावर्स दो तो, उनको अपने साथ मिला के चलो फ्रीडम आसानी से मिल जाएगी और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि देखो सिंपल सा ये नहीं है कि आप एक फॉर्मल वे में मीटिंग्स करके और किसी चीज को करके पा सकते हैं अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको पर्सनल सेक्रीफाइस भी करने होंगे आसानी से आपको फ्रीडम नहीं मिल सकती है तो ये था मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट और ये आपसे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं देखिए स्वदेशी और बाइकॉन मोमेंट जो है जो कि आज बेसिक पॉइंट है यहाँ पे वीडियो का तो उसमें हुआ क्या था देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ उसमें एक एम रखा गया कि लोगों को बंगाल के अलग कर दिया जाए तो 1903 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे लोगों ने पूछा क्यों करोगे आप पार्टीशन ऑफ बंगाल तो ये रीज़न दिया गया कि बंगाल के अंदर सेवेंटी मिलियन की पॉपुलेशन हो चुकी है ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हम इसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे बट रियल मोटिव उसका क्या था कि वो बंगाल को वीक करना चाहते थे क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म का जो नर्व सेंटर था वो बंगाल ही था उस टाइम में तो वो ये चाह रहे थे कि अगर हम नर्व के ऊपर अटैक करेंगे बंगाल को वीक कर देंगे तो जो इंडियन नेशनलिज्म बढ़ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा तो यहां पर बेसिकली क्या कहा गया कि बंगाली को दो एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की गई जो वेस्टर्न पार्ट था बंगाल का वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया को दे दिया गया जो कि अगर आप आज की कंडीशन में देखते हैं तो हमारा जो वेस्ट बंगोल स्टेट है वो वेस्टर्न बंगोल बना दिया गया और जो ईस्टर्न साइड थी जो कि आज के टाइम में बांग्लादेश है उसको मुस्लिम मेजोरिटी दे दी गई और ये किया किसने था ये लॉर्ड कर्जन ने उस टाइम में किया था जो कि उस टाइम के वाइस रोए थे तो देखिए एंटी पार्टीशन कैंपेन शुरू किया मोडरेट्स ने जो 1903 से 1905 के बीच में रहा और बेसिकली यहां पे जो मोडरेट लीडर्स थे जिनके थ्रू ये कैंपेन शुरू हुआ था उसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के के मित्रा जी और पृथ्वीश चंद्र रे इन तीनों के लीडरशिप के अंदर एंटी पार्टीशन कैंपेन शुरू हुआ था और यहाँ पे बेसिकली इन्होंने अगेन वही चीज़ की थी इन्होंने मेथड क्या अडोप्ट किया था कि हम गवर्नमेंट को जाके पिटिशंस देंगे पब्लिक मीटिंग्स करेंगे प्रोपेगेंडा लेके आएंगे और उसी टाइम नाइनटीन और फाइव के टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड तीन न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने शुरू हुए जिसका नाम था हितबादी संजीवनी और बंगोली तो ये तीनों न्यूज़पेपर्स के नाम आपको याद रखने इनका पार्टीशन ऑफ बंगाल से बहुत अच्छा खासा रिलेशन था तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव दिया गया मॉडरेटर्स ने उन्होंने ये कहा कि हम अच्छा खासा पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे और गवर्नमेंट के ऊपर जाके सफिशेंट प्रेशर डाल देंगे और इस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होगा उन्होंने ऐसा किया अच्छा खासा पब्लिक ओपिनियन बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा क्या पब्लिक ओपिनियन है इग्नोर किया और पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस कर दिया जुलाई 1905 में जैसे ही जुलाई 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ तो एक छोटी सी मीटिंग करी मोडरेट्स ने और ये प्लेज ली कि अगर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल इंप्लीमेंट हो गया तो हम फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर देंगे तो पहली बार एक छोटी सी मीटिंग में ये बात कही गई फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा 7 अगस्त 1905 को बाइकॉट रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया जैसे ही बाइकॉट रेजोल्यूशन को पास किया गया कलकत्ता टाउन हॉल में तो जो सब जो मोडरेट्स थे उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है आपने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया अब हम भी एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करेंगे अक्टूबर सिक्सटीन नाइनटीन को 
वो डे था पार्टीशन का जिसको कि बंगाल में आ डे ऑफ मॉर्निंग मतलब कि एक उदासीता से देखा गया और एक तरीके से लोगों ने शोक मनाया थ्रू आउट द बंगाल लोगों ने वर्त रखे गंगा में जाके हिंदू मुस्लिम्स दोनों ने बात किया डुबकियां लगाई वहीं पे लोगों ने सब इकट्ठे हुए नंगे पैर उन्होंने पूरे कलकत्ता के स्ट्रीट्स में घूमे और गाना गाया बंदे मातरम का देखिए बंदे मातरम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बंदे मात बंदे मातरम जो है वो किस मूवमेंट का पार्ट बना था तो स्वदेशी मूवमेंट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल में शुरू हुई थी उसमें सबसे पहले बंदे मातरम को बोला गया था इसके बाद एक पॉइंट ये है कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया गया था वहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स ने यूनिटी दिखाई और ये कहा कि आप चाहे हमें कितना डिवाइड कर लीजिए हम एक दूसरे के साथ हैं और ये शो करने के लिए उन्होंने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी तो ये जो था एक सिंबल ऑफ यूनिटी था बिटवीन टू हाफ ऑफ बंगाल और यहाँ पे जो मीटिंग्स हुई थी उसको बेसिकली एड्रेस किया था दो लीडर्स ने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने तो देखिए ये चीज़ जो मूवमेंट थी ये बेंगोल से शुरू हुई थी बट धीरे धीरे जो ओल्ड लीडर्स थे उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में भी इसको फैला दिया था अगर हम बंगाल के मूवमेंट को देखते हैं तो पूना एंड बॉम्बे में इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने फैलाया था पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसको फैलाया था दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने इसको फैलाया और मद्रास में चिदम्बरम पिलाई ने इसको एडमिनिस्टर किया तो यहाँ पर कांग्रेस की पोजिशन क्या थी पार्टीशन ऑफ बंगाल से गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेजिडेंटशिप में नाइनटीन में जो आईएनसी का सेशन हुआ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम पार्टीशन को कंडेम करते हैं जैसे आज के पॉलिटिशियन कहते हैं कि अगर बड़ी से बड़ी बात हो जाती है वो कहते हैं हम कठोर निंदा करते हैं जैसे ही जो मॉडरेट लीडर्स थे 1905 में उन्होंने कहा कि हम पार्टीशन की कठोर निंदा करते हैं जितने भी मिलीडेंट नेशनलिस्ट थे उनको आ गया गुस्सा जैसे कि तिलक लाला लाजपत राय बिपिन चंद्रपाल और बिंदु घोष उन्होंने कहा अरे कठोर निंदा करके क्या करोगे एक्शन करो मूवमेंट करो और इस मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक मत रहने दो इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी लेके जाओ और इसको एक फुल फ्लैज मास स्ट्रगल बनाओ मास के ऊपर बिलीव करो सच में ऐसा स्ट्रगल हम करेंगे सब मिलके करेंगे और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल तो ख़त्म होगा ही होगा हमें भी फ्रीडम मिलेगी पर मॉडरेट्स ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो तुम्हें नहीं पता है तुम आराम से बैठ जाओ और ऐसे कह के जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने ये डिमांड रखी थी उसको दबा दिया गया फिर कांग्रेस सेशन हुआ नाइनटीन का कलकत्ता में और उसमें दादा भाई नरोजी जो थे उन्होंने ये कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल है सेल्फ गवर्नमेंट डेट इज स्वराज तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो थोड़े से शांत हुए कि चलो यार इन्होंने कुछ तो हमारी आइडियोलॉजी ली इन्होंने एटलीस्ट अपना गोल तो स्वराज का बता दिया है अब ये जो मूवमेंट हुई थी हमने कांग्रेस की तरफ से देख लिया कि मॉडरेट्स ने इसको किस तरीके से फॉलो किया था अब हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप थी उसके अंडर मूवमेंट कैसे चली थी तो देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इस टाइम एक डोमिनेट इन्फ्लुएंस कर लिया था स्वदेशी मूवमेंट में क्यों उसके रीज़न रहे थे पहली बात तो जो मॉडरेट्स थे उनकी जो मूवमेंट उन्होंने वो बेचारी आसानी से मीटिंग्स के थ्रू पिटिशंस के थ्रू शुरू की थी वो फेल हो चुकी थी वहीं पे जो एक तरीके से गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल का टैक्टिक खेल रही थी उसकी वजह से नेशनलिस्ट को इस टाइम गुस्सा आ चुका था कि यार ये हमको ही डिवाइड करके हम पे ही रूल करना चाह रहे हैं उसके बाद जो सप्रेसिव मेजर्स थे गवर्नमेंट उसके ऊपर आ गई थी उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था ये कहा गया कि जो स्टूडेंट ऐसे मोमेंट में पार्टिसिपेट करेगा हम उनको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर देंगे उनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी और जो बंदे मातरम एक तरीके से गाया जा रहा था लोग गा रहे थे बंगाल पार्टीशन के टाइम उसके ऊपर बैन लगा दिया गया और इवन ये भी कह दिया गया कि आप कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल शुरू हुआ न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल में सबसे पहले फॉरन गुड्स का बाइकआउट किया गया यहाँ पे और बिंदो घोष ने लोगों को कहा कि देखो आपको हर चीज करने से मना करना है जो भी अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाती है मतलब हमारी हेल्प से जो चीज़ें होती है आपको वो सब रिफ्यूज़ करनी होगी आपको बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स तो करना ही करना है आपको बाइकआउट ऑफ सर्विसेज भी करनी होगी वहीं पर पब्लिक मीटिंग और प्रोसेशन किए गए पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशन का यहाँ पर क्या रोल था कि मास मोबिलाइजेशन इससे कराई जा सके उसके बाद 
कमिटीज बनने लगी वॉल्टियर्स वॉल्टियर्स मतलब कि किसी के ऊपर ये चीज नहीं कही गई कि आपको कंपल्शन ये है आप आओ अपनी मर्जी से और इन समितियों में भागीदारी करो तो समितीज बनाई गई तो यहाँ पे अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधव समिति बनाई थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल और ये आपको अच्छे से याद रखनी है फिर देखिए जो जितने भी ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल और मेला हुआ करते थे उस टाइम में तो क्या होता था कि उस टाइम में जो फेस्टिवल और मेले हुआ करते थे लोग अच्छे खासे अमाउंट में वहाँ पे इकट्ठे हुआ करते थे सेलिब्रेशन क्या करते थे तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल को एक मीडियम बनाए जिसके थ्रू वो अच्छे खासे लोगों के अमाउंट को स्वदेशी प्रोपेगेंडा बता सकते थे उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि आप सेल्फ रिलायंस पे मतलब आत्मशक्ति के ऊपर एम्फेसिस डालो आप ये देखो कि आप अपने अंदर रिफॉर्म ला सोशल रिफॉर्म कैसे सकते हो और कैंपेन को आगे कैसे बढ़ा सकते हो फिर स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम बनाए गए उन्होंने कहा कि ठीक है इन्होंने 1904 में यूनिवर्सिटीज एक्ट पास करके यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर कर लिया हम अपनी खुद की स्वदेशी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे तो यहाँ पे बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया और घोष ने और वहीं पर नाइनटीन में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप की गई जिसके अंदर लिटरेली साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन भी दी गई बट और नेशनल की हमारी स्वदेशी बेसिस के लाइंस पे होना चाहिए और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो नेशनल कंट्रोल के अंदर ही थी फिर उसके बाद ये कहा गया कि अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है तो स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस को यहाँ पे बनाया गया जैसे कि स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स हो गई सोप एंड मैच फैक्ट्रीज हो गई टैंड्रीज हो गए बैंक्स हो गए तो सबको स्वदेशी रूप दिया गया और वहीं पे कल्चरल स्फेयर पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा कि अब तक क्या होता था कि जो राइटिंग्स हुआ करती थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी तो यहाँ पर रविंद्र टैगोर की राइटिंग रजनीकांत सेन की जो राइटिंग्स थी उसने लोगों को इंस्पायर किया यही वो टाइम था पार्टीशन ऑफ बंगाल का जब रविंद्र टैगोर ने अमर सोनल बांग्ला सॉन्ग लिखा था जिस को कि आज के टाइम में बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिया गया है यहां पे जो अब अबनिंद्र नाथ टैगोर थे उन्होंने क्या किया था कि अब जो जिस तरीके से पेंटिंग्स बनाई जाती थी तो उसमें विक्टोरियन नेचुरलिज्म के ऊपर फोकस किया जाता था वो थीम रखी जाती थी अबनिंद्र टैगोर ने अपनी पेंटिंग्स में विक्टोरियन नेचुरलिज्म को कैंसिल करके इंस्पिरेशन लिया मुगल से अजंता और राजपूत पेंटिंग से और पेंटिंग्स को एक नया लुक देना शुरू किया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इस फैक्ट को याद रखेगा उसके बाद जो नंद बोस थे वो ऐसे पहले पर्सन बने थे जिनको कि इंडियन सोसाइटीज ऑफ ओरिएंटल आर्ट से स्कॉलरशिप मिली थी 1907 में और अगर हम साइंस की फील्ड में देखते हैं तो जगदीश चंद्र बोस एंड प्रफुल चंद्र रॉय इन दोनों को एक रिसर्च के लिए पायोनियर किया गया था कि आइए और आप रिसर्च फील्ड में काम कीजिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं मास पार्टिसिपेशन कितना रहा था इस टाइम में तो बेसिकली स्टूडेंट्स ने बड़े अच्छे खासे नंबर में पार्टिसिपेट किया था स्वदेशी मूवमेंट में जो अर्बन मिडिल क्लासेस की फीमेल थी उन्होंने एक्टिव पार्ट फॉर्म किया था मुस्लिम्स कुछ ने पार्टिसिपेट किया था बट जो अपर एंड मिडिल क्लास के मुस्लिम थे वो इस मूवमेंट से दूर ही रहे थे और ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से दूर रहे थे जो नवाब सलीम उल्ला ऑफ डैका थे उन्होंने उनको कहा कि आप इससे दूर रहो क्योंकि नवाब सलीम उल्ला ऑफ डैका जो थे उन्होंने पार्टीशन को सपोर्ट किया था वहीं पर एक चीज और जो यहां पे हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1907 में हुआ और ये जो लीग बनाई गई थी ये एज एन एंटी कोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जब इस तरीके से इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है सारी जगह मतलब कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म हो चुका था रेवोल्यूशनरी टेररिज्म देखे यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो नहीं चाहते थे कि पिटीशन मीटिंग ये चीज़ों से ब्रिटिशर्स को बोला जाए तो वो थोड़े वोलेंट मीन्स को यूज़ कर रहे थे तो बेसिकली जब इस तरीके के रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को बढ़ावा मिला तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको कैंसिल कर दिया गया बट यहाँ पर दो बेसिकली स्टेप्स लिए गए थे एक तो बंगाल से बिहार एंड उड़ीसा को अलग कर दिया गया था और असम का एक अलग से सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था तो इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखिएगा आप ठीक है तो अगर हम लास्ट में स्वदेशी मूवमेंट का एक एवोल्यूशन करते हैं कि क्या क्या हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में तो देखिए 1908 तक जो ओपन फेस था इस मूवमेंट का वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा ऑप्रेस करने लगी थी लोगों को तो लोग कब तक अत्याचार सहेंगे और उसके बाद क्या था कि ऐसी कोई भी 
अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी जो मूवमेंट को एक अच्छे खासे रूप में तय कर सके और फैला सके देखिए यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था ये चीज़ मैंने आपको पहले ही वाली वीडियो में भी बताई थी कि गांधी जी में और पहले के लीडर्स में क्या फ़र्क था कुछ भी फ़र्क नहीं था ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी यहाँ पर नॉन कोपरेशन भी हुआ है यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स भी हुए हैं यहाँ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी हुआ है जेलें भी लीडर्स से भरी गई है सब कुछ वो हुआ है जो गांधी जी ने किया था बट यहाँ पर कमी थी एक लीडर की और यहां पे लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि जो एनर्जी उनके अंदर भरी हुई है उसको वो ट्रांसफर कैसे करें उसको यूटिलाइज कैसे करें तो यहां पे जो मूवमेंट थी वो बेसिकली लीडरलेस हो गई थी क्योंकि जो मोस्टली लीडर्स थे वो अरेस्ट हो चुके थे या डिपोर्ट हो चुके थे वहीं पे जो औरबिंदो घोष थे और बिपिन चंद्रपाल थे उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली थी और यहां पे क्या हुआ एक की जब मैंने आपको बताया कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे उन दोनों के बीच में एक थिंकिंग नहीं मिल रही थी मतभेद था उन दोनों के बीच में तो 1907 में एट लास्ट सूरज स्प्लिट होके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए मेन जो इसका आप ड्रॉबैक कह सकते हैं मोमेंट का वो ये था कि ये मोमेंट पीज एंट्री मतलब कि जो बिल्कुल कॉमन मासिस था उसके पास नहीं पहुंच पाई थी बट बेसिकली इसने अनटच सेक्शन जो थे सोसाइटी के लाइक स्टूडेंट वीमेन और अर्बन रूरल पॉपुलेशन थी उसको इन्वॉल्व किया था तो ये एक तरीके से था पॉइंट की जिसकी वजह से अनटच सेक्शंस जो लोगों ने देखा कि हाँ हमें भी कहीं पे कहीं इन्वॉल्व किया गया है तो इस वीडियो में हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अच्छे से डिस्कस किया है इसी वीडियो का सेकंड पार्ट कल आएगा जिसमें कि हम 1905 से 1908 तक जितना भी सब कुछ हुआ था उसको डिस्कस कर लेंगे सारी एक्ट्स को और ये आपका चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच